Okey, untuk video kali ni saya akan tunjuk uh, contoh untuk soalan uh, force ataupun hydrostatic force on plane. Okey. So kita tengok example this example a rectangular plane surface is 2 meter width and 3 meter depth. It lies on in vertical plane in water. Determine the hydrostatic force and the location where it at when the upper edge of the plane is the first one coincides with water surface. Dan untuk case kedua, jika kita punya upper edge of plane is 2 meter below the free surface. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan soalan ni? Untuk pertamanya, untuk kes pertama iaitu coincide with water surface. Maksudnya kita punya okey let's see kita ada free water surface. Kita ada permukaan air. Okey ini untuk yang kes kes A eh. So dia kata kita punya at the edge of the plane surface it at coincide. Maksudnya dia betul-betul di atas permukaan Air. Okay. So dia punya atas hujung dia berada di atas permukaan air. Kemudian diberi dalam soalan tingginya adalah 3 cm. Sorry 3 meter. 3 meters. And dia punya width ataupun dia punya lebar dia adalah 2 meters. Ok, so dia suruh dapatkan di mana kita punya uh, the, the resultant force is react di mana kita punya center of pressure lah maksudnya. Ok, let's say saya, saya locate kita punya contohnya di sini kita punya center of pressure. Ok, so for now. Kita perlu dapatkan berapa kita punya kedalaman kita punya HP. Okay. Dan HP ni maksudnya adalah di mana kita punya force akan react. Force kita akan react. Okay. So, Ini daripada pandangan hadapan. Kalau daripada pandangan sisi, kita akan nampak macam lapisan ni. Okey, dia satu. Untuk yang macam tu. So, dekat sini kita akan ada center of pressure, CP. And then where the force is react. Okey. So, pada objek ataupun pada kita punya plane ni juga akan ada center of gravity, CG. So basically center of gravity kalau segi empat dia adalah separuh daripada ketinggian plate. Maksudnya dekat sini ini kita akan ada Hg kedalaman yang kita ukur daripada surface of water. Okay for this case kita akan dapat kita punya Hg adalah 3 divided by 2. Eh, sorry, 3 divided by 2. Oh, itulah. Okay. So, Hg bersamaan juga dengan separuh daripada kedalaman plane. Which is 3 divided by 2. So, kita akan dapat Hg kita adalah pada kedalaman 1.5 meter. Okay. Kita punya center of gravity adalah pada kedalaman 1.5 meter. Hg. Kemudian, kita perlu dapatkan kita punya nilai resultant force okay, which is F dan juga HP di mana lokasi F kita react. Jadi kita perlu dapatkan the first one is force ataupun resultant force FR. So saya dah tunjuk sebelum ni dalam video sebelum ni untuk dapatkan FR kita suka turun G HG times A. Okay for now kita dah ada HG 
kita tiada lagi A. So, kita perlu dapatkan dulu nilai A. So, A is equal to area of the plane. So, 3 darabkan dengan 2. So, we get 6 meter squared. Okay, so now kita boleh dapatkan kita punya resultant force. Which is, kita punya, kalau tengok pada soalan, okay, kita punya fluid adalah jenis air. Sebab dia kata water kan. So, kita tahu bahawa surface of, uh, density of water is equal to 1000 times G, 9.81. HG kita dah calculate 1.5. Dan juga area, 6 meter squared. So, kita akan dapat kita punya jawapan which is 88.29 kilo newton 88.29 kilo newton ok so sekarang kita dah dapat kita punya force react on the plane tapi kita nak tahu di mana ataupun pada kedalaman berapa kita punya force ini react so kita perlu dapatkan nilai HP so HP, so uh, formulanya saya telah tunjuk which is IG okay, IG sin squared theta sin squared theta over AHG A darabkan dengan HG plus HG ok, kita tengok pada this equation kita dah ada HG ok, kita dah ada area HG kita dah ada Area kita dah ada, theta kita tahu tak? So sekarang kita punya Kita punya plane surface Ataupun kita punya surface ini Berada pada kedalaman so Berada pada kedudukan 90 darjah Jadi theta kita adalah Theta is equal to 90 degrees Kemudian IG okay. So IG kita berbalik kepada bentuk Kita punya plane So, kita punya plane sekarang adalah segi empat. So, dalam slide sebelum ni saya dah ada tunjuk untuk dapatkan kita punya uh, uh, IG untuk segi empat adalah B. B is base. Ataupun ada setengah pakai D, ada setengah buku pakai H. Okay. So, ini adalah H. Ini adalah H. Ketinggiannya ini adalah dia punya base. So, untuk dapatkan IG untuk segi empat IG for rectangular is equal to B H Q over 12. Okay. So, kita dapatkan IG. So, B kita adalah 2 meters. Darabkan dengan H kita adalah 3 meter. Kuasa 3 bahagikan dengan 12. So, kita akan dapat satu jawapan iaitu 2 meters ok so kita akan dapat 2 eh, sorry IG IG is equal to 4.5 meter power of 4 4.5 meter power of 4 so now kita dah ada IG kita masukkan dalam formula HP HP is equal to IG so berbalik-balik semula pada kita punya equation IG kita dah calculate is 4.5 Okay, and then sin squared theta, sin squared theta, theta is 90 degrees. Area kita dah calculate tadi, 6 meter square time Hg is 1.5 plus 1.5. Okay, so bila kita solvekan this equation, kita akan dapat 2 meter from free surface. Okay, FFS from free surface. Maksudnya, kita punya force sekarang bertindak balas ataupun react pada kedalaman 2 meter daripada free surface. Okay, so nilai F kita berada di sini. Okay, itu untuk example soalan A. Coincides with water surface. Kemudian soal yang B pula dia kata is the 2 meter below the free surface. Okay, yang untuk B pula. Okay, yang untuk B kita punya plane berada pada kedalaman 2 meter ok so untuk solution B pula 
kita ada free surface permukaan air and kita punya plate ataupun kita punya surface berada pada kedalaman 2 meters dan ini adalah 3 meter ok dan lebarnya adalah 2 meters so dia akan ada center of pressure CP and dia akan ada center of gravity which is tengah-tengah kita punya object ok so formulanya masih sama the first one disuruh kita dapatkan FR resultant form equal to rho G HG times A kemudian HP is equal to IG sin squared theta over A times HG plus HG ok alright so kita dapatkan dulu kita punya HG HG kita tidak akan dapat 1.5 sebab sekarang setiap HG ataupun HP kita akan ukur daripada surface of water so ini kita akan jadi HG kemudian kita punya HP pun kita akan ukur daripada surface of water HP Right. So, untuk HG sekarang 3 okay, which is high of the surf, uh, high of the plate bahagikan dengan 2 sebab dia berada di tengah-tengah tengah-tengah plate kemudian kita tambahkan lagi 2 meter sebab 1 point ini, sebab 3 bahagi 2 kita akan dapat 0.5 daripada setengah-tengah ni sehingga ke atas plate ini baru 1.5. Lagi kita kena tambah lagi 2 meters. So, plus 2 meters. Sebab kita kena ukur daripada surface of water. So, kita akan dapat 3.5 meter. Kemudian, HP. So, HP kita akan ada IG sin squared theta over AHG plus HG ok so sekarang kita perlu dapatkan area so area ni tidak berubah iaitu 3 darabkan dengan 2 so kita akan dapat 6 meters square ok so area ni tidak berubah 3 times 2 6 meters Kemudian IG pun tidak berubah. IG sebabnya bentuk gate kita adalah sorry, bentuk plate kita adalah rectangular. So IG for rectangular still using the same formula BH2 over 12. So kita akan ambil dapat 4.5 meter power of 4. And then kita substitute masuk dalam kita punya formula. The first one calculate for FR. FR is equal to rho rho 1000 times 9.81 then we get 9,810 times HG HG is 3.5 times A is 6 meters ok, so kita akan dapat satu jawapan iaitu 206.01 kN 206.01 kN and next dapatkan HP di mana kita punya force react, so IG 4.5 meter squared sin squared theta theta kita angle masa 90 darjah kemudian A HG A is 3.5 HG is um, 4.5 plus 4.5 ok so kita tekan calculator kita akan dapat satu jawapan 3.714 Oh sorry, ini bukan nilai HG sepatutnya di sini Sekejap ya So, suppose to be this one is 3.5 Correction Ok So, supposedly Area is 6 meter Okay, kemudian um, 
kita punya HG adalah 3.5 plus 3.5 ok so tekan calculator kita akan dapat 3.714 meter from free surface ok